ஆனந்தி இங்க ஏன் இவ்வளவு லேட் உட்காரு நான் இங்க லேட்டா வந்தேன் கரெக்ட்டான டைமுக்கு தான வந்திருக்கேன் நோ நோ நீ லேட்டா தான் வந்திருக்க வாட்ச் பாரு நான் லேட்டா வரல சொன்ன டைமுக்கு தான் வந்திருக்கேன் ம் லேட்டா தான் வந்திருக்க ரெஸ்டாரண்ட்க்கு வந்ததை சொல்லல லவ்ங்கற விஷயத்துக்கே லேட்டா தான் வந்திருக்க ரொம்ப லேட்டா வந்திருக்க ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா ஒருவேளை நான் தப்பா சொல்றேனோ என்ன நீ ஏர்க்கனவே அந்த இடத்துக்கு வந்துட்ட எனக்கு தான் தெரியல நினைக்கிறேன் சொல்ல போனா எனக்கும் தான் தெரியல ஐயோ எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல நீ எவ்வளவு குழப்பமா இருந்த பயங்கரமான ஒரு புதிரா என் பக்கத்துல வரும்போது உன் பார்வையே என்ன அலட்சியப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அஸ் அ ஃப்ரெண்ட் நீ கரெக்டா இருந்த சரியா சொல்ல போனா ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்த ஆனா ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல உள்ளார எதையோ பூட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கமா ஏன் ஏன்னா அதான் நானு நினைக்கிறேன் அது உன்னோட ஈகோ இல்லல்ல இல்ல கார்த்திக் எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல சில சமயம் நம்மளாலே நம்மள புரிஞ்சிக்க முடியாது இப்போ ஒரு துணி கடைக்கு போய் நமக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு குழம்பி நிக்கிறது இல்லையா சில சமயம் நமக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதை வாங்காம வந்துடும் ஆனா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே நினைச்சிட்டு இருப்போம் நான் உங்க விஷயத்துல நடந்துகிட்டதும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ரொம்ப நல்லா விளக்கம் சொல்ற இதே மாதிரி லவ் பண்ணிருந்தா இன்னும் ஜாலியா இருந்திருக்கும்ல ஓகே இப்போ அது ஒரு விதத்துல மேட்ரு வெளியே வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல விதமா போயிட்டு இருக்கு ஐ ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் யூ ம் எனக்கும் சந்தோஷம் தான் சந்தோஷம்னா அப்படியே குதிச்சு சந்தோஷமா கத்திக்கிட்டு வெளியில ஓடணும் போல இருக்கா ஹலோ அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம தாண்டி வந்தாச்சு நாம ரெண்டு பேரும் இப்ப மச்சூரான ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் இப்ப அத பண்ணா சிரிப்பு தான் வரும் சரி உங்கட்ட ஒன்னு கேக்குறேன் போல் சொல்றியா என்ன கடைசியா உனக்கு மேல எப்படி லவ் வந்துச்சு கடைசியில மட்டும் எனக்கு ஒண்ணு லவ் வரல ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்கு லவ் இருந்திருக்கு அடி மனசுல ஆழத்துல என்ன அறியாமலே நான் உங்களை காதலிச்சுட்டே இருந்திருக்கேன் எப்போ நீங்க எனக்கு இனிமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதோ அப்போ என் மனசுக்குள்ள இருந்தது ஒரு அழகிய வெளியே வந்துருச்சு அதுதான் உங்க மேல வச்சிருந்த காதல் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கா நினைச்ச <laughs> 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 
எங்களுக்கு அவ்வளவு வசதி இல்ல ஆனா நாங்க வசதியானவங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா கார்த்திக் சொன்னானா தம்பி சொல்லல ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் சரி கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டர் கிடைக்குமா சாரி எங்க வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் ஓகே ஆமா நான் கொஞ்ச நேரம் கார்ல உட்காறேன் நீங்க பேசிட்டு வாங்க காஃபி சொல்லிருக்கேன் சாப்பிட்டு போமா எதுக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் நீங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க நீங்க இருமா பேசிட்டு போலாம் அப்பா என்னால நிக்க முடியல நான் கார்ல ஏசி போட்டுட்டு உட்கார்றேன் நீங்க சீக்கிரமா பேசிட்டு வாங்க அவ போனா போட்டோம் என்ன சொல்ல போனா சுஜாதா இல்லாம நம்ம பேசறதா நல்லது அவ இருந்தானா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட பேசி நம்மள குழப்பிடுவா அத விடு சமந்தி அம்மா நாங்க முக்கியமான சில விஷயங்கள் பேசலாம்னு வந்திருக்கோம் சொல்லுங்க சமந்தி நாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க எங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க செஞ்சிடுறோம் சமந்தி அம்மா உங்க சக்தி எவ்வளவு எங்களுக்கு தெரியாது அதான பிரச்சனை நாங்க அந்தஸ்தான இடந்தாங்க ஆனா பையன் ஆசைப்பட்டுட்டானே அதனாலதான் நாங்க இறங்கி வர வேண்டியதா போயிடுச்சு இருந்தாலும் எங்களோட அந்தஸ்துக்கும் கௌரவத்துக்கும் பங்க வராம இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம் எனக்கு உங்க கிட்ட என்ன பேசுறது எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியல நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லுங்க அதாவது சம்மந்தியம்மா உங்க சூழ்நிலை எங்களுக்கு புரியுது பொண்ணுக்கு ஐம்பது சவரம் போடுங்க நூறு சவரம் போடுங்கன்னு நாங்க கேட்க விரும்பல ஆனா அதே சமயம் உங்க பொண்ணை கட்டின பொடையோட அனுப்புங்கன்னும் எங்களால சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரே சமயத்துல ரெண்டு கல்யாணம் நடக்க இருக்கு எங்க பொண்ணுக்கு நாங்க பண்ற செலவு கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் ரூபாய் ஆகுது பொண்ணுக்கே நாங்க இப்படி செய்யறோம்னா பையனுக்கு எப்படி செய்யணும்னு நினைச்சு பாருங்க இன்னொரு சம்பந்தக்காரங்க நம்மள விரல் நீட்டி பேசிட கூடாது இல்லையா அதனாலதான் நான் உங்க கிட்ட கார் கேக்குறேன் சபையில நமக்க இறங்கிட கூடாது இல்ல வாஸ்தவம் தாங்க சம்பந்திங்கிற முறையில ஆகிற செலவுல நீங்க கொஞ்சமாவது ஏத்துக்கணும் இல்லையா அதாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே கௌரவம் ஆகிற செலவுல பாதியாவது கொடுங்கன்னு கேட்டா உங்களால கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா அதனால ஒரு பகுதியாவது நீங்க ஏத்துக்கணும் என்ன காஃபி எல்லாம் கார்த்திகோட அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க அப்படியா வணக்கங்க வாமா வணக்கம்மா கல்யாணத்தை பத்தி பேச வந்திருக்காங்க நல்ல வேலை நீயே வந்துட்டேன் காஃபி சொல்லுங்க அத்த அம்மா கிட்ட எல்லா விவரமும் சொல்லிட்டேம்மா ரெண்டு கல்யாணம் நடக்கிற இடத்துல நம்ம கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்க முடியாது அதனால கல்யாணத்துக்கார செலவுல ஒரு பகுதி நீங்க ஏத்துக்கணும் சரிங்க எந்த பகுதி ஏத்துக்கணும்னு சொல்லுங்க சமையல் பொறுப்பை மட்டுமாவது நீங்க ஏத்துக்கணும் அதை பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்படாதம்மா அற்புதமான சமையல்கார ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் அவரு பேரு நலபாக சக்கரவர்த்தி நரசிம்மன் அவரை நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறமா சரிங்க சரி நாங்க கிளம்புறோம்மா இதெல்லாம் ஆனந்திக்காக காஞ்சிபுரத்துல இருந்து வரவழைச்சது இது அவகிட்ட காட்டி எது பிடிச்சிருக்க எடுத்துக்க சொல்லுங்க கிளம்புறோம் <laughs> 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 என்ன 
நீ ஏதோ ஆனந்த கிட்ட கேக்கணும்னு இருந்தியே கேளு நானா ம் என்ன அபி நீயே கேளு நானா சரி ஓ சார்பா நானே கேக்குறேன் ஆனந்தே எங்க போய்ட்டு வர என்னது இது புதுசா இருக்கு நான் வெளிய போய்ட்டு வர ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட் போன் நம்பர் சொல்லு எதுக்கு ஆனந்தி அக்கா நீ கார்த்திகோட கடல போட்டு வர நாங்க சொல்றோம் ஆனா அம்மா அவ ரொம்ப பொறுப்பா வேல பாத்துட்டு வரான்னு சொல்றாங்க இதுல எது உண்மை நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதான் போன் நம்பர் கொடு கொடு என்ன ஆனந்தி எங்க போய்ட்டு வர கார்த்திகே தான பாத்துட்டு வர ஏய் ஆனந்தி வெக்கப்படுறா அபூர்வ காட்சி சரி சரி இதெல்லாம் யார் உங்க கிட்ட சொன்னது கார்த்திகோட அம்மா தான் சொன்னாங்க சந்தோஷத்தை <laughs> 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 அவளோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும் அதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் என்ன பண்றா கார்த்திக் மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம குடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்ல ஆமாமா என்ன ஆச்சா இருடி செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல சரியா போச்சு போ அபியக்கா இவ மூணு புடவையில உன்னை செலக்ட் பண்றதுக்கே இவ்வளவு நேரம் பண்றாளே இவ்வளவு ஜவுளி கடையில கொண்டு போய் விட்டா என்ன பண்ணுவா மூர்த்தம் வரைக்கும் புடவைய செலக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பா போல இருக்கு போடி போடி கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தணும் எந்த குறையும் இல்லாம சிறப்பா நடத்தணும் அது வரைக்கும் டென்ஷன் தான் இல்ல எவ்வளவு டைம் எடுக்கிற ஒரு புடவைய செலக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றாவா சீக்கிர <laughs> <laughs> ஹலோ என்னம்மா எந்த புடவை பிடிச்சிருக்கு உனக்கு ஆ மூணு புடவே மூணு விதத்துல நல்லா இருக்கு ஒன்னு கலர் நல்லா இருக்கு ஒன்னு டிசைன் நல்லா இருக்கு ஒன்னு பார்டர் நல்லா இருக்கு எது செலக்ட் பண்றதுனே தெரியல அப்ப ஒன்னு பண்ணு மூணையுமே நீ எடுத்துக்கோ மூணையுமா வேணாம் தே எடுத்துக்கோ மாளந்தி சரி थैங்க்ஸ் சரிமா வச்சிட்டமா ம் ஓகே என்ன என்னக்கா மூணு புடவை எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க பயங்கரமான ஆளு தான் நீ மூணுதி அமுக்கிட்ட போடி பரவால ஆனந்தி உன் மாமியார் ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்க நல்ல வேலைக்கா அவங்க இவ்வளவு நகை கடைக்கு கூட்டிட்டு போல இல்லனா இது நல்லா இருக்கு அது நல்லா இருக்கு நோட்டு மொத்த கடையே காலி பண்ணிருப்பாங்க சரி வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க நல்ல விஷயம் தான் நான் மட்டும் வரல உன்னோட பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க பேரண்ட்ஸா அவங்க எதுக்கு இங்க வந்தாங்க நான் தான் சொன்னனே நல்ல விஷயம் ஏ முரளி அவங்க பெங்களூர்ல இருந்து மெனக்கிட்ட இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க இப்போ உங்களுக்கு சர்Prize நீ அவங்க கிட்டயே கேட்டுக்க ஓகே அங்கிள் ஹாய் மா வாங்க எப்படி இருக்க உஷா ஆ உட்காருங்க என்ன திடதுப்பின பெங்களூர்ல இருந்து கிளம்பி வந்திருக்கீங்க ஆமா உஷா காலையில தான் வந்தோம் ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்திருக்கோம் புரோக்கரை பார்த்துட்டு நேர இங்க தான் வரோம் புரோக்கரா என்ன சொல்றீங்க வீட்டு புரோக்கரமா உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும்போது ஹோட்டல்ல தங்கினா நல்லா இருக்காது இல்ல அதான் வீடு பார்க்க சொல்லிருக்கோம் கல்யாணமா என்ன விளையாடுறீங்களா இதுல விளையாடு என்ன இருக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க தானே போற கல்யாணத்துக்கு இப்ப எந்த அவசரமும் இல்ல உனக்கு அவசரம் இல்லமா ஆனா முரளிக்கு லீவ் முடிய போது இல்ல என்ன சொல்றீங்க ஆமாமா முரளி லீவ் முடியறதுக்குள்ள கல்யாணத்தை முடிச்சிடணும் இல்ல இங்க பாருங்க மாப்பிள்ள யாருன்னு நீங்களே அப்படி டிசைட் பண்ணலாம் நான் தானே முடிவு பண்ணணும் ஓஷா என்ன சொல்ற இன்னும் என்ன பத்தி டிசைட் பண்ணல ரொம்ப பாசிட்டிவா பேசினியே 
I'm sorry, Murli. It's okay, but rendu ma saachi. Ena pati decide pandra kuno ke evlo naalve nu ma. Nyaya ma pata na ma rendu per kuno kalya ana mudunjir kano. Murli, niinga bandinga. Yen kitha nala pace niinga. Naanu ungu kuda friendlya paragi na. Ana kalya ana rendu ramma periya vishyo. Of course, periya vishyanda. ஆனா ரெண்டு மாச ஆகியும் டிசைட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஓஷா ப்ளீஸ் ஏஸ் சொல்லிடு ஏனா எனக்கு லீவ் முடிய போகுது இல்ல அதுக்காக என்ன வெளியாடுறீங்களா வாங்க ஆண்டி ஆ வாமா எப்போ வந்தீங்க இப்போ தான் வந்தோம் எப்படி மார்க்க நல்லா இருக்கே பாத்தியோ உன் ஃப்ரெண்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேசினா பிடி கொடுத்தே பேச மாட்டேங்கற 